tal? ¿Cómo están? Es martes 7 de abril. Hoy nos encontramos en esa jornada de impas entre una borrasca y otra. También será así la jornada de mañana miércoles. Y es que el jueves, como les anunciábamos ayer, llega esa nueva borrasca que nos va a traer precipitaciones durante los dos o tres días siguientes, jueves, viernes, sábado, aproximadamente. Aunque eso sí, las temperaturas no se van a mover mucho. Pueden descender, si acaso, un poquito esas temperaturas máximas, aunque tendremos unas mínimas bastante suaves y agradables. Eso para el jueves, que llega esa borrasca pero vamos a ver ahora qué tiempo nos espera mañana miércoles en nuestra provincia. Como decimos, una jornada de impas parecida a la de hoy. Va a ser una jornada en la que vamos a tener en general cielos, bueno, algo nubosos, tampoco mucho, pero eso sí, por la mañana pueden aparecer esos intervalos de nubes bajas que pueden provocar además esas brumas y bancos de niebla a primeras horas de la mañana. Por la tarde veremos esa famosa nubosidad de evolución diurna o también denominada de desarrollo vertical por la forma en la que crecen las nubes y que pueden provocar todavía algún que otro chubasco disperso. Y todo ello, como estamos viendo, va a ir acompañado de unas temperaturas máximas que no se mueven mucho, si acaso pueden subir algún grado, por ejemplo, hasta esos 22 grados que van a alcanzar en Quintanilla, pero va a ser entre los 20 y los 21 el valor más repetido por prácticamente toda la provincia y esas temperaturas mínimas como decimos también bastante suaves y agradables entre los 6 grados de la zona de tierra de campos y los 9 por ejemplo que veíamos en Valladolid capital por los municipios del sur y del suroeste nos quedaremos entre esos 7 8 grados, ahí estamos viendo también esas temperaturas máximas entre los 20 y los 21 muy agradables, para los próximos días vemos perfectamente el reflejo de esa borrasca que nos trae precipitaciones como les decía para jueves viernes, sábado, eh, parece que ya de cara al domingo la situación se trae tranquiliza un poco, pero tenemos por delante un jueves santo y un viernes santo cargado de precipitaciones. Esas temperaturas, como veíamos ahí, que no van a variar mucho, pueden descender un poquito esas temperaturas máximas. Nos espera esta Semana Santa atípica pasada por agua. Terminamos ya este tiempo de la 8 con sus fotos, las que nos envían cada día a nuestro número de WhatsApp, las que nos envían ustedes, por supuesto, desde sus casas, desde sus ventanas, como lo ha hecho en este caso Nacho Gamarra. Nos enviaba esta bonita imagen de ese cielo enmarañado, mezcla de nubes bajas y medias, desde La Pedraja de Portillo. Gracias a Nacho, por supuesto, al resto también de espectadores, que como ven, nos envían las fotos desde sus ventanas. Recuerden que volvemos esta tarde a las 8 y cuarto. Adiós. Parque El Salvador, una propuesta diferente de Cementerio Jardín, ubicado en un entorno natural a solo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil.